Hi all, welcome to AFA Education, India's first happy learning ecosystem. In the number of discussing the Nurna, Ninga Kalavakum, if one week I would lay a result of one it. Number E. Prasha the cut off in the related caringalum. I'm going to catch a confusion item, like Korchu Korchu caringal and the mind load of potentam. Other Namkari and pattern difference one. Pattern difference matralla. We have cut off the difference, cut off the change. We have to wait for a few days. 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 We have to wait for it's not difficult to be easy and difficult to be easy in the situation. This is paper 1 management. Paper 2 is very easy. That is, previous year PYQs are going to be done. There are many PYQs. There are very basic questions. Now, you can see accounting, BCOM, BBA background, or plus 1, plus 2, commerce, or you can ask questions that are coming to you. That's why you can ask questions that are coming to you. Prepaid salary, that's why personal account or real account. That's why you can ask very basic questions about this project management paper 2. So, nampala egadeshan nampak karya, muka cut off nampar site lalu under, nengal already kanda dah, muka adine pete kene detail aitu nongka. Everyday engene vitya samanu, enu nampak cool nongka. Okay, so inatte sessions angene ana, adine pete kaya erikin paraya, nengal kene i oru video kanda nengal kore ideas kitem, adbal ane nengal mind lalu everyday lalu korech karya nengal kene confusions anda, dah itu PhD orang nampal endi je ana, netti gitti, JRF gitti, adu kitta atawa ronda. Ini mu, el, el kategori lola alano, ninggal lagi ningki video bagar prada awam. Doenda ane share iya, subscribe iya, like iya. Adu bola ane ini video, awadim modal awasan mereka karna ninggal do mind lalu endak confusion zonda. Adak kum, uru uru paridi mera ninggal kiri, ini uru video lola ninggal mata matu. Okay, so nama kita session lekup pua. Nampol ini, saya already pernah wala, nampol da September 2 le exam nada na erdu, code 17 management ini result na erdu tte week le wani tin da erdu, itu Thursday ke apa tinggal result wani tin da erdu, hari evening le ana nampol result wani tu, alah, padu wala ana cut off wani tin da erdu, apam, nengk korai confusion zinda, nampol da ana ilum lekup wah, adine umba Arko kan edit gitu, JR gitu, PhD gitu, semua orang kan congratulations. Indah ni lah, adi boleh result ta iru ni perasa. Even do cut off kudi tu, nengi poli, nampak nalla result ta iru ni perasa. Indah ni lah, semua orang nalla ri di lah hard work ke ida, ada answer c. Indah baraya, nengi dah result ni, nengi dah hard work ni nalla result ti perasa kiti tu. Adu bola ane, ipun nengi lah kitta ta iru nengi poli, awak ku actually ni angkang congratulate ya, ane karena nengi lah work je ida tu, nuri indah ni lori improvement tu nengi dah lori. Ini kau itu, ini result itu kahana macam ni. Pada ni, kalau ni kalau itu ni compare ini, ada ni kalau ni er, tetapi prasasti examen ni macam tu, ni kalau itu ni compare ini, ni kalau 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 Anda baru ya, nama kita ada particular time lama kita question months lawa tuan dia kerja. Anggennya orang lain dengan lu cara orang lu orang dah agan cepat dengan kita ada mana dah. Dari tiga kategori le PhD atau netto je, orang fok kita ada mana dah tu orang dia kerja. Pasal utama macam ni kerja, nama di parinya batches nama kita available ana. A for ni je, orang fok track mana tu balik integrated itu la batch. Integrated batch ni baru ni, nama kita December lek, dengan kita जून लेक वाले जॉइन जिया बैच अदाय द दिसंबर तू जून वाले वाला बैच आने इंटीग्रेटेड बैच इधर जे आर एफ ट्रैक बैच आना ये दिसंबर लेक एक्साम वाले में दिन के वड़े जॉइन जिया हूँ ना आना इधर इधर अंदर के इंटर ने जो इच्छा ना नेहरते पार्नो बोला ना मौतों से लबस कावर रीड � Aduhal, adil ada orang yang kalian confusions orang yang kita mentors anda, aduh clear itu ada. Nih kau kunjung doubt mana beli doubt itu, nama le detail itu ada clear itu ada. So aduh orang ni, nih kau nine to nine mentoring orang. 
പിന്നെ ടെൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിത്ത് എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ബി വൈ ക്യൂ ഡിസ്കഷൻസ് ആയിക്കോട്ടെ നമുക്കിവിടെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് മന്ത്ലി ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡെയിലി ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല കൈൻഡ് ഓഫ് ടെസ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് സോ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ അതായത് നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു പാറ്റേൺ പറഞ്ഞാൽ ആ പാറ്റേണിലൂടെ പോയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് സ്റ്റുഡൻസിന് എന്താണേലും ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിൽ വരാനായിട്ട് എന്താണേലും പറ്റും സോ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യും എനിക്ക് ഇത്രയും വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിലൂടെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഒരു മാസം കൊണ്ടോ ഒന്നര മാസം കൊണ്ടോ നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രാറ്റജി പറഞ്ഞാൽ ആ ആ ഒരു രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെങ്കിലും ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ രീതിയിൽ റിസൾട്ട് എത്തിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ പറയുന്ന ജെ ആർ എഫ് ട്രാക്കിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഒന്ന് ഫൈവ് എ എം ജെ ആർ എഫ് ക്ലബ് ഉണ്ട് ഫൈവ് എം ഈ ജെ ആർ എഫ് ക്ലബിനൊക്കെ എന്താ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ പി വൈ ക്യൂസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അതായത് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് പി വൈ ക്യൂസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ആ പി വൈ ക്യു തന്നെ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന് നല്ല രീതിയിലായിരിക്കും ആ ഒരു ജെ ആർ എഫ് ക്ലബിൻ്റെ ക്ലാസ് പോവുക പിന്നെ ഹാപ്പിനെസ് ഓഫീസസ് ഉണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്രയും നാളും പഠിക്കുമായിരിക്കുമല്ലോ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഫുൾ പഠിക്കുമായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഒബിയസ്ലി സ്ട്രെസ് വരാം അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാതെ വരും അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്ട്രെസ്സോ കാര്യങ്ങളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ഇവിടെ ഹാപ്പിനെസ് ഓഫീസേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാവുന്നതാണ് ഇത് സ്ട്രെസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ഹാപ്പി ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഐഫർ പിന്നെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ടേബിൾ ഉണ്ട് ഡിസ്കഷൻ ടേബിൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നമുക്കിവിടെ ആക്ടിവിറ്റി ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് ആക്ടിവിറ്റി ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിച്ചൊക്കെ പഠിക്കാം അതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷെയർ ചെയ്ത് പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൂടെ പഠിക്കാം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന വഴി നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഒരു എന്താ പറയുക ഗെയിമിലൂടെ പഠിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ല ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കഷൻ ടേബിളിനെ എടുക്കാം സോ ഇതാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ജെ ആർ എഫ് ട്രാക്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ കോഡ് ക്യു ആർ കോഡിൽ സ്കാൻ ചെയ്യുക അത് സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗൂഗിൾ ഫോം വരും അത് ഫിൽ ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഫിൽ ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുന്ന് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ടീം നിങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഈ ഒരു ക്യു ആർ കോഡിൽ നിങ്ങൾ സ്കാൻ ചെയ്യുക അതുവഴി നമുക്കൊരു ഗൂഗിൾ ഫോം വരും ആ ഗൂഗിൾ ഫോമിൽ ഫിൽ ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇത്ര മാത്രം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ജെ ആർ എഫ് ട്രാക്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ സോ ഇത് കൂടാതെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയുക നിങ്ങൾക്ക് ഓഫേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഉണ്ട് ഒരു മദർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഉണ്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന അതായത് നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഉണ്ട് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ അലൂമിനി ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ പണ്ട് ഇവിടെ പഠിച്ച സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നും ജോയിൻ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫും ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇത്രയും എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഓഫറുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷനിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓഫറിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ജെ ആർ എഫ് ട്രാക്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അതൊരു മടി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗൈഡൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നുണ്ട് ഗൈഡൻസ് ഗ്രൂപ്പും ഇതുപോലെ തന്നെ കുറേ നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ക്ലാസ്സസ് അതായത് ഫ്രീ ക്ലാസ്സസ് അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് യൂട്യൂബിൽ നമ്മൾ ലിങ്ക് ഇടുന്നുണ്ട് ആ ലിങ്ക് വഴി
ഈ പ്രാവശ്യത്തെ നമുക്കൊരു വില്ലൻ ആയിട്ട് വന്നത് കട്ട് ഓഫ് ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതായത് നമ്മൾ നമ്മളൊരു പേപ്പർ ടു ഐ മീൻ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ മൊത്തത്തിൽ നമ്മളൊരു കട്ട് ഓഫ് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അതായത് ഇത്ര കട്ട് ഓഫിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് ജെ ആർ എഫ് കിട്ടും എന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ ആ കട്ട് ഓഫിനേക്കാളും കൂടുതലായിരുന്നു ഈ പ്രാവശ്യത്തെ കട്ട് ഓഫ് അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കട്ട് ഓഫ് ഒരു വില്ലനായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പം ഞാൻ ഈ പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം നമ്മുടെ ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീയിലാണ് റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് എക്സാം നടന്നത് ഐ മീൻ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ എക്സാമിന് മുമ്പത്തെ നമ്മുടെ ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീയിലാണ് എക്സാം നടന്നത് പിന്നെ ജൂണിൽ നടന്നു അത് ക്യാൻസൽ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നില്ല പിന്നെ സെപ്റ്റംബർ ടൂയിൽ ആണ് റിസൾട്ട് വന്നത് അത് നമുക്ക് ജൂൺ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫോറിലെ കട്ട് ഓഫ് ആയിട്ട് എടുക്കാം സോ ഡിസംബറിലെ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീയിലെ കട്ട് ഓഫും ജൂൺ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫോറിലെ കട്ട് ഓഫും നമുക്കൊന്ന് അനാലിസിസ് ചെയ്യാം ഇതെന്തിനാ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നമ്മൾ കുറേ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പം നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയായിരുന്നു അതായത് കുറേ പേർക്കൊക്കെ പി എച്ച് ഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പി എച്ച് ഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് പേർക്ക് നെറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പേർക്ക് ജെ ആർ എഫും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പി എച്ച് ഡിയുടെ എണ്ണം നമ്മൾ നോക്കും കൂടുതലാണ് പക്ഷേ ഈ പി എച്ച് ഡി കിട്ടിയ സ്റ്റുഡൻസിന് പോലും അത്ര അങ്ങ് ഹാപ്പി അല്ല അവരെന്തോ പി പി എച്ച് ഡി കിട്ടിയത് അത്ര വർക്കൊന്നും ചെയ്തിട്ടല്ല ചുമ്മാ കിട്ടിയ ഒരു ഫീലിംഗ് ഒക്കെ കുറേ പേർക്കുണ്ട് പക്ഷേ അതങ്ങനെയല്ല അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ ഈ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതായത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ കട്ട് ഓഫ് നോക്കിയെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ ഇവിടെ കട്ട് ഓഫിൻ്റെ ഇത് കൊടുത്തപ്പോൾ കുറച്ച് കാറ്റഗറീസ് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതായത് ഇതിൽ കൂടുതൽ കാറ്റഗറീസ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ആ എൻ ടി എയുടെ സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ കട്ട് ഓഫിൻ്റെ പി ഡി എഫ് ഡൗൺലോഡ് നിങ്ങൾക്ക് കുറേ കാറ്റഗറീസ് കാണാം ഞാൻ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ഏരിയ മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പം നിങ്ങളിത് അൺറിസേർവ്ഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസറിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീ ഡിസംബറിലെ കട്ട് ഓഫ് വൺ സെവൻറ്റി ആയിരുന്നു ഓക്കെ പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഈ പ്രാവശ്യം വന്ന കട്ട് ഓഫ് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് വൺ എയ്റ്റി ഫോർ ആണ് അതായത് വൺ സെവൻറ്റിയിൽ നിന്ന് വൺ എയ്റ്റി ഫോറിലേക്ക് കട്ട് ഓഫ് വന്നു അതിന് കുറേ കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് എക്സാം സിമ്പിളായിരുന്നു എക്സാമിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ ഡിഫറൻസും ഉണ്ട് ഈ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീയുടെ ഒരു പേപ്പർ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പേപ്പർ ആക്ച്വലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക ഒരു ഈസി ടു മോഡറേറ്റ് ഒരു മോഡറേറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആ ഒരു രീതിയിലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ പറയുമ്പോൾ ഈസി ആയിരുന്നു അതായത് നമുക്ക് പേപ്പർ ടു കൂടുതൽ നോക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഈസി ആയിരുന്നു അതുപോലെ പി വൈ ക്യൂസ് എന്താ പറയുക നമുക്ക് പി വൈ ക്യൂസ് അത്യാവശ്യം റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്രാവശ്യം സോ അതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കട്ട് ഓഫ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ എഴുതിയ കുട്ടികൾ കോമ്പ് കോം അവരുടെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട് അതായത് നിങ്ങളുടെ കൂടെ എഴുതിയ സ്റ്റുഡൻസ് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്കോർ കൂടുതൽ ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര മാർക്ക് കൂടുതൽ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും കട്ട് ഓഫ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടെ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്ത സ്റ്റുഡൻസ് ആക്ച്വലി ഇത്ര മാർക്ക് കൂടുതൽ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മളിതിൻ്റെ കൂടുതൽ നോക്കുമ്പോൾ അതായത് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസറിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് വൺ സെവൻറ്റി ആണ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീയിൽ പക്ഷേ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസറിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് വൺ എയ്റ്റി ഫോർ ആണ് ഓക്കെ സോ പിന്നെ ഇതിൽ ഈ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീയിൽ നമുക്ക് പി എച്ച് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ കാറ്റഗറി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല രണ്ടേ രണ്ട് കാറ്റഗറി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒന്ന് നെറ്റും ഒന്ന് ജെ ആർ എഫും അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് നെറ്റ് വിത്ത് ജെ ആർ എഫ് അങ്ങനെ ഒരു കാറ്റഗറി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള
ഇപ്പം ഇപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഇതുണ്ടാവുമല്ലോ അതായത് എനിക്ക് ജെ ആർ എഫ് വേണം എന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം അല്ലെ എനിക്ക് നെറ്റ് വേണം എന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം പക്ഷെ എനിക്ക് പി എച്ച് ഡി കിട്ടിയുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന കുറേ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പി എച്ച് ഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിലേക്ക് ആക്ച്വലി എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് തന്നെയാണ് അതായത് നിങ്ങൾ ഇത്രയും കൂടെ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റും ജെ ആർ എഫ് എന്താണെങ്കിലും കിട്ടും ആ ഒരു സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വേണം ബിക്കോസ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു പിക്ചർ വച്ചത് അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസറിൻ്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നെറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു സ്കോറാണ് ഏകദേശം പി എച്ച് ഡിക്ക് ഈ പ്രാവശ്യം റിസൾട്ടിന് വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുക ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നിങ്ങൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒട്ടും വിഷമിക്കൊന്നും ചെയ്യരുത് പി എച്ച് ഡിയെ കിട്ടിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പരിപാടിക്കേ ഇല്ല ഇനി ഇപ്പം ഇത്ര കട്ട് ഓഫ് കൂടുതലാണ് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ കട്ട് ഓഫ് ടു ഫോർട്ടീനാണ് ജെ ആർ എഫിന് വന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ടു ഫോർട്ടീൻ ഒന്നും വരാറില്ല ഇതിന് മുമ്പത്തെ പ്രാവശ്യം വൺ നയൻറ്റി ഫോർ ആണ് കട്ട് ഓഫ് അപ്പം നമ്മൾ യൂഷ്വലി പറയാറുണ്ടായിരുന്നു ടു ഹൺഡ്രഡിൽ മേളിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ഓഫ് എങ്കിൽ എന്താണെങ്കിലും ജെ ആർ എഫ് കിട്ടും എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ഇത് അങ്ങനെയല്ല വന്നത് നിങ്ങളിപ്പോൾ കുറേ കട്ട് ഓഫ് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ടു ഫോർട്ടീൻ ടു നോട്ട് ടു ടു നോട്ട് സിക്സ് അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞ് വന്നേക്കുന്ന കട്ട് ഓഫ് സോ നമ്മൾ ഇത്രയും കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ഇൻബിൽഡ് മീനിങ്ങും ഉണ്ട് കാരണം നിങ്ങളുടെ കൂടെ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസും അത്രത്തോളം പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഇൻബിൽഡ് മീനിങ്ങും നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സാമിനെ ഭയങ്കര ലൈറ്റായിട്ട് കണ്ട് നിങ്ങൾ പോയി ചുമ്മാ പോയി എക്സാം എഴുതരുത് നിങ്ങളുടെ കൂടെ വന്ന് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസും അത്രത്തോളം എന്താ പറയുക പഠിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് വന്ന് എക്സാം എഴുതുന്നത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു ട്രെയിനിങ്ങോടു കൂടി അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കി പ്രോപ്പറായിട്ട് അതായത് ആ ഒരു നിങ്ങളുടെ ഒരു ടൈം ടേബിൾ അനുസരിച്ച് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുറേ സ്റ്റുഡൻസിന് കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ പി എച്ച് ഡി പി എച്ച് ഡി കിട്ടിയിട്ട് എന്താ കാര്യം നെറ്റ് കിട്ടിയിട്ട് എന്താ കാര്യം ജെ ആർ എഫ് കിട്ടിയിട്ട് എന്താ കാര്യം എന്നുള്ളത് പൊതുവേ നമ്മൾ ജെ ആർ എഫ് എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്കറിയാം ഗവൺമെൻറ് ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് എമൗണ്ട് നമുക്ക് തരും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പി എച്ച് ഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ത്രീ ഇയേഴ്സിന് ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോളേജിലോ നിങ്ങൾക്ക് പി എച്ച് ഡി എടുക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ പി എച്ച് ഡി നിങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എമൗണ്ട് ഒന്നും പോകില്ല ഗവൺമെൻറ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എമൗണ്ട് തരും ആ എമൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് പി എച്ച് ഡി എടുത്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കൂടി ഒന്ന് ഒരു അഞ്ച് വർഷം നാല് വർഷത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം പി എച്ച് ഡി എടുക്കാം ഇനി നെറ്റ് കിട്ടിയൊരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നെറ്റിൽ പൊതുവെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ കോളേജസിൽ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോളേജസോ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലോ ജസ്റ്റ് വെബ്സൈറ്റിലൂടെ പോവുക അതിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതനുസരിച്ച് അവരുടെ അപ്ഡേറ്റ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ സെൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പം അത് ഡിപ്പെൻസ് ആണ് അതായത് ഇപ്പോൾ കോമണായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ സെലക്ട് ആവുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ പെർഫോമൻസ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യവും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും പിന്നെ നെറ്റ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രയോറിറ്റി കിട്ടാനും ചാൻസസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പം നെറ്റ് കിട്ടി അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ജോലി അങ്ങനെ നമുക്ക് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് പറയാനും പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ് നെറ്റ് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രയോറിറ്റി ഉണ്ട് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ പെർഫോമൻസും എല്ലാം നോക്കിയിട്ടാണ് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിങ്ങൾ എടുക്കുക ഓക്കെ സോ നിങ്ങ
ഇപ്പോൾ റിസൾട്ട് വന്നിട്ട് തേഴ്സ്ഡേ ആയിരിക്കും ആണല്ലോ റിസൾട്ട് വന്നത് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു വൺ വൺ വീക്കൊക്കെ ഒന്ന് ബ്രേക്ക് എടുത്തൊന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക പഠിക്കുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ബാക്ക് ടു നോർമൽ ആവുക ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും പ്രോപ്പർ കോച്ചിങ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഇവിടെ ജെ ആർ എഫ് ട്രാക്ക് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സും ഉണ്ട് പേപ്പർ ടു മാനേജ്മെൻറ്റ് സബ്ജക്റ്റിന് അതുപോലെ പല സബ്ജക്റ്റിനും ഉണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഇത് മൊത്തത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഒരു കട്ട് ഓഫ് ഏരിയ ഒക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അതുപോലെ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ജെ ആർ എഫിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് നമ്മൾ ഇത്ര ഡിഫറൻസിലാണ് വന്നത് അതായത് ജെ ആർ എഫിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ വൺ നയൻ നമ്മുടെ ഇതിപ്പോൾ ഡിസംബറിലെ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീയിലെ കട്ട് ഓഫ് പറയുന്നത് അതായത് വൺ നയൻറ്റി ഫോർ വൺ എയ്റ്റി ഫോർ വൺ എയ്റ്റി ഫോർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പക്ഷെ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ കട്ട് ഓഫ് ടു ഫോർട്ടീൻ ആയ സോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് അതിൽ കൂടുതൽ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പേപ്പർ എളുപ്പമായതോടൊപ്പം തന്നെ കട്ട് ഓഫ് കൂടി അപ്പോൾ സോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക ഒട്ടും ഇത് മീൻ ഇനിയിപ്പോൾ പറ്റില്ല ഒരു ടു ഫോർട്ടീനൊക്കെ കട്ട് ഓഫ് വന്നു അതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാം എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റണം എന്നില്ല എന്നൊന്നും വിചാരിച്ച് ആരും ബാക്കൗട്ട് ചെയ്യരുത് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഠിക്കുക റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം എനിക്ക് ഇത്ര പറയാനുള്ളൂ നിങ്ങൾ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക റിവൈസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ പി വൈ ക്യൂസ് ചെയ്യുക പി വൈ ക്യൂസ് എന്നുള്ള ഇതിന് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് പേപ്പർ ടു അതായത് മാനേജ്മെൻറ്റ് സബ്ജക്റ്റിന് പി വൈ ക്യൂവിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഈ പ്രാവശ്യം സെപ്റ്റംബർ ടൂവിൽ ഈ എക്സാം എഴുതിയവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പി വൈ ക്യൂ എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പി വൈ ക്യൂ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് അത് സെയിം ഡിക്റ്റോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചുമ്മാ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ മാത്രം ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നോട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ റിവിഷൻ നടത്തുക അതായത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം റിവൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റിവിഷൻ നടത്തുക അതുപോലെ തന്നെ പി വൈ ക്യൂസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പഠിച്ച് പഠിച്ച് വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡിസംബറിനുള്ളിൽ തന്നെ നെറ്റ് ജെ ആർ എഫ് എന്നുള്ള ഒരു അല്ലെങ്കിൽ പി എച്ച് ഡി നെറ്റ് ജെ ആർ എഫ് എന്നുള്ള ഒരു കാറ്റഗറിയിലേക്ക് വരാവുന്നതാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് പിന്നെയും നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഇനിയും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഇനിയും സ്കോറ് ഇനിയും സ്റ്റുഡൻസിനെ കാണാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇനി അച്ചീവേഴ്സിന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ സോ നിങ്ങൾ ക്ലിയർ കട്ട് ആയിട്ടൊരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കി പഠിക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ ഹാർഡ്ലി പറഞ്ഞാൽ ഒന്നര മാസമേ ഉള്ളൂ ഒന്നര മാസം പോലും ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഡിസംബറിലാണ് എക്സാം എങ്കിൽ ഒന്നര മാസം പോലും ഇല്ല അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ വെച്ചിട്ട് ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക സോ ഇതാണ് ബേസിക്കലി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സോ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എ ഫ് ജെ ആർ എഫ് ട്രാക്ക് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും ജോയിൻ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ ജെ ആർ എഫ് ക്ലബ് ഉണ്ട് ജെ ആർ എഫ് ക്ലബിലൂടെ നമ്മൾ പി വൈ ക്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്കത് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിക്കോട്ടെ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഏരിയ മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ച് പഠിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ ഗുണങ്ങളുണ്ടാവും അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അതായത് പി വൈ ക്യൂവിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമല്ല പറയുക ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റും ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞു പോവുക സോ ഈ ഒരു നാഷണൽ ലെവൽ എക്സാമിന് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് നമ്മൾ ബേസിക് മോഡൽ കോൺസെപ്റ്റും അതുപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് എല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക നിങ്ങൾക്ക് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജെ ആർ എഫ് ട്രാക്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യവും ഉണ്ട് നയൻ ടു നയൻ മെൻറ്ററിങ് ടെൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ക്വസ
So, this video is useful to like video, share and subscribe. If you have any doubt, you can particular video. We will respond to Okay, so thank you everyone for joining.